Good day! This is Teacher Rowan. I'll be your guide in exploring Google Apps for Education, for teaching and learning. In Google for Education, teachers can connect and collaborate easily while staying on task. It gives teachers the freedom to spend more time personalizing the learning experience and less time managing it. Students can learn essential skills such as 21st century problem solving, which they can use it in their future careers. As such, the accessibility features will also help and assist every learner to do their best work. Google offers different useful applications that we can use to connect education to technology. This will help our teachers as a 21st century educators to innovate and find ways on how to make teaching and learning more exciting, engaging, effective, and flexible to the demands of the society. Let's re-explore the education experience by discovering new angles to create collaborate, and communicate as one. Para sa bata, para sa bayan, at para sa guro. Ang pagkatuto, huwag gawing komplikado. Sulong edukalidad. Magandang araw, Sir Wilbur po, at your service. Narito ang itulay upang gabayan ka sa inyong pag-aaral upang lubos na maunawaan ang iba't ibang paksa o subject. Ang itulay ay isang free online tutorial class na pinangungunahan ng ICTS Educational Technology Unit sa pumumuno ni Undersecretary Alain Del P. Pasqua. Ang programang ito ay hindi lamang para sa mga bata, kundi ito rin ay magsisilbing gabay sa mga magulang at mga guro kung paano nila ituturo o gagabayan sa bawat asignatura ang kanilang mga anak o mga estudyante. Sa kasalukuyan, ang self-learning module mula sa regyon ng Calabarzon at kilala sa tawag na pivot ang ginagamit sa ating itulay online class. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Ihanda na ang inyong mga ballpen o lapis, papel o kwaderno at samahan kaming itulay ang pagkatuto para sa bawat batang Pilipino. Sama-sama tayong magtutulungan para malampasan ang mga hamon sa panahong ito. Halina't matuto kasama ang inyong online tutor sa oras na ito. Ayan, hello, good morning everyone. Kumusta ang lahat? So, nandito na naman tayo para sa isang oras na makabuluhang uh, discussion. So, malapit na tayong magtapos sa ating third quarter. And I hope malapit nyo na ding matapos ang inyong mga module. So, ngayon, may bago na naman akong ituturong game sa inyo. So, are you ready? Are you excited? So, sana excited kayo. You can comment down kasi mag-check na ako ng attendance kung sino-sino ang mga nandito. So, check ko muna. So, meron tayong from um, Silanganan Elementary School, Grade 6, Gentleness. Wow! Napaka-gentle. Good morning, Rochelle Kalamaza. Kim Angel De Leon from Munoz National High School, Grade 8, Adelpha. We also have Maris Cristel Orale, uh, Paniz. Ayan, good morning everyone. So, nandito naman tayo. Uh, sabayan nyo ako para mas ma-enjoy natin yung discussion natin ngayon. So, we have a student from KNHS. Silang, Cavite, Rebecca, Ambita. Good morning, everyone. So, oh, mamaya, isi-shout out ko yung lahat ng mag-comment dito. Pero ngayon, start tayo with our discussion. Good morning, Kay. Kasi 30 minutes lang tayo. And we will have our next uh, discussion, Arts After ng PE. So, uh, exciting ang araw na ito. Okay, so let's start. Okay, introduce ko muna ang sarili ko. I'm tutor Mariliz 
Okay, nagtuturo ako ng grade 8 sa Antipolo National High School. So, shout out sa lahat ng taga Antipolo National High School. So, meron tayong from PES2, Paranaque City. Si Zer Karyen. Ang hirap ng pangalan. Zer Karyene Boticario. Ayan. So, let's start. For activity number one, so what am I? So, instruction, you have to scrum and scramble the letters below to get the correct words. So, let's start. Okay, number one. Okay, you have to comment down your answer. Ano kaya ito? Yung parang text twist lang ito. Diba? So, E and scramble. And then, you have to tell me ano ba yung ma-perform na words habang ina-unscramble, ina-scramble ang mga word na ito. Okay, number one. Okay, ten, ten seconds. Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one. So, ano kaya to? Ito ay, ayan, tiles pala siya. So, ngayon, meron na kayong idea kung paano siyang laruin. Next word. Ito. Ayan, John Patrick, tama. It's tiles. K, tama si K. O, etong pangalawa. Ano kaya to? Ang dali. Okay, we have... Ayan. So, my bonus, lahat ng makakas. Ayan. So, tama. Kim, Maris, Kane. Eto naman. Ang next naman. We have, yan, tama, Zerkarian. Yan, Kim, tama. And this one. Okay, very participative yung ating mga students ngayon. I'm so glad hindi sila tulog. Okay, eto. Yes, okay, tama. This is board and this, the next one. We have letter Zerkarian. Tama, pero kulang ng letter T. So, Kim, tama, Kim, letters. Yan, very good. And the last one, eto kaya. Ano kaya to? May nanonood tayo sa YouTube, si Zia and si John Mark, Datugan. Yan, very good. And they're commenting doon sa YouTube. Okay, share nyo lang yung link para mas marami pang manonood na classmate nyo. Okay, share the link kung saan kayo nanonood ngayon. Kasi mamaya, kung ano yung nakalagay, sasagot natin yan. Okay, this is opponent. Mahirap ba to? Okay, next. Okay, so doon sa pinakita ko sa inyong mga words na pinanscramble ko sa inyo, ano yung laro na makoconnect nyo or sa tingin nyo ay same dito sa ginawa natin? Ano sa tingin nyo? Ano kaya yung laro na yun? Nasa tingin nyo yung mag-ano mag, kayo maglalagay kayo ng mga letters? 
tapos kukuha kayo ng mga letters na naka, uh, naka-scramble pa siya, tapos gagawin nyo siyang uh, isang buong word. Sa tingin nyo, ano yung uh, laro na yun? Kipopular ang laro na to, lalo na sa mga kabataan na nandun lang sa bahay, bored. Ayan. So, ano kaya ang laro na ito? Puzzle word, word, words po, puzzle. So, aside from that, ano pa? Yung nagpo-form, form kayo ng words. Out of letters. So, aside from puzzle, ano pa kaya yun? Is, ayan, tama. Si Lizelle, tama. It's Scrabble. Tiki, munti ka na na ma na tumama. Scrambles word. Pero, ang talagang ano nyan, is pangalan natin is the Scrabble. Yan, tama. Yan, Kim, Christine, John Patrick. It's the Scrabble. So, paano ba laruin ang Scrabble? So, tingnan mo na natin yung matututunan nyo ngayon. So, I'll be discussing the nature and background of the game. Short lang na nature and background. Apply rules and regulations in playing Scrabble. And then... Apply knowledge of rules and regulations and strategies in playing Scrabble. May mga strategies kasi yan para mas lumaki yung scores natin. And then explain the benefits that can be derived from playing Scrabble. Ayan. So tell me whether you agree or disagree with the statements below. Okay, number one. Playing Scrabble can enhance your vocabulary. Is it true or not? Do you agree or not? Nakaka-enhance ba ito ng vocabulary natin? Ayan, next. So, babasan ko yung mga sagot mamaya. Kung may mga nag-agree, disagree. Next. Scrabble is played with exactly 100 tiles. Ayan, according to Zia from YouTube, true. And then according naman kay Kim sa Facebook, agree. Ayan, agree. Next, play Scrabble with your family will not, will not in Larry, but also increase closeness within. So, hindi lang siya, yes, good morning, Rodjin, May. Ayan. So, hindi lang siya nakaka-enhance ng vocabulary but also increase the closeness. Number two, disagree daw si John Mark. So, number two, 100 tiles. Okay, next. Reading books will help improve your vocabulary. Tama ba or mali? Ayan. So, ta yung mga um, sinulat ni John Mark na may may number 2, number 3, number 4, agree ganyan. Okay yan. Kasi minsan, yung mga comments natin ay uh, medyo nahuhuli doon sa uh, pinapakita ko na na slides. Ayan. So, tama yan. So, mostly naman, okay, um, agree kayo. But then for number five, tingnan nyo, concept of sportsmanship cannot be applied in playing Scrabble. Okay, meron tayo dito from Munoz, uh, Munoz National High School, grade 8, Hibiscus. Ayan. So, sana may mga classmate ka pa, Rodjen, na uh, nanonood. Pakishare lahat ng link para dumami tayo. So, for the nature and background of Scrabble. Okay, again, do not forget to share, like, 
and subscribe para dumami tayo. Ayan, dumadami sa sila sa YouTube. Okay, next. Scrabble. Ano ba? Scrabble. It is a board and tile game in which two or four players compete in forming words with lettered tiles on a 225 square board. Words spelled out by letters on the tiles interlock like words in a cross word puzzle. So, tama yung sinabi kanina na para, nahulaan niya na parang, inuhulaan niya pala na puzzle daw yun. Ayan. So, it is somewhat like puzzle. Next. So, originally, it is called Criss Cross. The game which was based on the crossword puzzle and anagrams was developed by Alfred M. Butts. An architect in 1931. So it was redesigned, renamed as Scrabble, and marketed by James Brunat in 1948. So it was first sold in Great Britain in 1954. So 1954 pa siya. Medyo nag ano na. So ano ba yung mga equipment ng Scrabble? So we have eto yung nabibili natin, pwedeng sa National Bookstore, oh, nag-promote pa ako, pwedeng meron naman dyan sa mga palengke, meron yan, mga ganito, kung gusto nyo maglaro nito. Yan. So, sino nga pala yung nakapaglaro na ng Scrabble? And sino yung familiar sa larong Scrabble? You may um, comment ako po. So, eto yung mga equipment for Scrabble. We have the Scrabble board. So, kung nakikita nyo, meron dyang iba't ibang kulay. So, for light blue, we have ayan si John Mark. Marami nang naglalaro. Paula. For light blue, isa-isahin natin. So, double letter score. So, ibig sabihin niyan is kung anong letter yung mapupunta dito sa part na light blue, double letter siya. So, for example, 1 ang value niya magiging 2. Ito naman, double letters at triple. So, triple ang letter only ha. Letter only. So, kung makikita nyo dito din, merong light red or parang pink na siya. Nakalagay dyan, double word score. So, anong ibig sabihin niyan? If, for example, ang buong word nyo is nag kakahalaga ang value ng 8. So, ma-double word siya kasi may isang letter doon na tumapat dito. So, magiging 16. And then, mas maganda pag pinaka dito, it's the triple word score. Yan. Ito, triple letter, dark blue. And then, sa dark red, it's the triple word score. Ayan. So, madami-dami na tayong marunong maglaro ng Scrabble pala dito. Yan. So, another is the, eto, Scrabble tiles. Kung napapansin nyo, eto yung sinasabi ko kanina kasi eto yung bibilangin pagka nailagay nyo siya sa board. So, letter A, my one. O, tingnan nyo na lang. So, ano yung mga one? A, I, E, L, S, R, T, U, O, N. So, sila yung mga, ang value, ang halaga nila is only one. Okay, may, na, may three naman. Si B, C, P. And may four. Si F, V, W, Y. Yan, may five. Si letter K. Ano pa? May ten. Si letter Q. At si letter Z. So, kung, sino si, kung ano yung medyo mahirap-hirap ilagay, sila yung malaki ang value. Yan. So, letter X and letter, asan yung isa? Letter J, 8 points naman. Yan. So, letter ng 2 points, DG. Yan. So, ilan ba lahat? 100 tiles yan. So, we have letter A, 9, B, Pieces, ha? Pieces. Ilan ba? Letter A, 9. Letter B, 2. Letter C, 2. Letter D, 4. 
letter E, 12 pieces, F, 2, G, 3, H, 2, I, 9, J, isa lang, K, isa lang, L, 4, M, 2, N, 6, O, 8, okay, P, 2, Q, may isa, R, 6, S, 4, T, 6, U, 4, V, 2, W, 2, dalawa sila, X, isa lang, Y, may dalawang Y, and may Z, na isa lang din. So kung napapansin nyo, eto mga malalaking value ang uh, letters ay konti lang sila. And may dalawang blanco na tiles. Yan, hindi nyo siya itatapon and hindi siya useless kasi doon pwede nyo siyang gamitin as any letters. O any letter, pero dalawa lang siya. Yan, so let's continue. Okay, eto yung rack. Dito nyo ilalagay yung mga Letters na makukuha nyo. Ilang letters ba pwedeng kunin? It's seven. Seven lang siya. And then, eto yung scrabble bag. Yung iba walang bag. So, kahit saan pwede naman siyang ilagay. As long as hindi masyado nakikita yung mga letters kasi doon kayo huhugot. Yan. Okay, set up. So, eto na. Paano ba siya? You should have a game board. 100 letter tiles. So, again, 100 Letter tiles, a letter bag, and four rocks. So, pwedeng dalawa maglaro, pwedeng apat. Okay, next. Before the game begins, all players should agree upon the dictionary that they will use. Bakit kailangan ng dictionary? Kasi, minsan, may magcha-challenge. So, titignan nyo sa dictionary kung tama or mali ba yung a word na nilagay niya. So, kung tama, Okay, ikaw na nag-challenge, you lose a turn, so diretso yung isa. Ayan. Next. Okay, place all letters. Ayan, face down. The player should uh, kukuha kayo kung sino mauna sa inyo. Kung sino yung uh, una sa alphabet, siya yung unang, unang maglalagay doon. Ayan. You have to draw seven new letters and place them on the rocks. Next. So, game time. So, paano siyang gawin? So, the first player combines two or more of his letters to form a word and places it on the board to read either across or down with one letter on the center square. So, diagonal words are not allowed. Again, diagonal. So, pwede siyang pa across, pwede siyang pa down. Pero hindi siya pwedeng diagonal. So, example letters na nakuha is E, D, A, A, I, D, E. So, ano yung word na sa tingin nyo ay kaya nyong ilagay dito sa board? Let me see. Okay, you can comment down kung meron na kayong na-form na word. Tingnan ko. Lalo na yung mga nakapaglaro na ng Scrabble. Okay, any word na naisip nyo na pwedeng ma-form dito sa uh, words na nakuha ng unang player? Do you have any idea? Okay, sige, bilisan natin. So, ako na maglaro, ha? Sige. Did. Ayan, pwedeng did, pwedeng dead, pwedeng aid. Tama yan, lahat. Pero, um, technique neto, kailangan natin um, humanap na nawawala ako. Nawawala ata ang connection ko sa internet. Feeling ko lang. Ayan, bumalik na siya. So, pag Pagpasensyahan nyo na kasi minsan, oh, ganito talaga pag live sa TV. <laughs> Nawawala yung internet. So, eto. Yan. A-A-I. So, ano ba yung pinakamahabang words? Ako na maglagay. So, merong A, merong I. Eto yung sinasabi nyo kanina. So, ilan lang yan. So, ang value ng A is 1, I is 1. Um, D is 2, so parang 4 lang siya. So, pwede pa nating dagdagan. Baka pwede pa. So, yan. Pwede na. 
May one. So, five. So, pwede pa natin siyang dagdagan. Ayan. So, ilan na yan lahat? One, two, three, four, five, six, seven. So, eto mga words na to ay pwede nyo siyang ilagay. So, ano na yung natira? It's A and E. So, again, if tapos ka nang maglagay doon, kung ilan yung nailagay mo sa board, yun yung kukunin mo ulit doon sa tile bag. So, kuha ka ulit ng lima. So, how to score? Ayan. So, pwede mo din siyang mailagay lahat. Ang tawag natin dyan is bingo. So, pag nailagay mo yung pito, so may bonus kang 50 points doon sa score mo. So, kung ang score mo kanina is, alimbawa, 7, 8, or 9, yan, plus 50 points if ever mailagay mo lahat yung 7 tiles. Bingo ang tawag dyan. Complete your turn by counting and announcing your score for that turn. Then draw as many new letters as you played. Always keep seven letters on your rack as long as there are enough tiles left in the bag. So, yun yun. So, paano mag-score? Ito yung sinasabi ko. So, pinapakita ko dito sa taas yung tile value in case na nakalimutan nyo. So, letter A, I, D, E, D yung na -ano natin. So, one... 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, you announce your score. 7 ang score ko. So, next player tayo. Second, third, hanggang sa bumalik sa'yo. Okay? So, play passes to the left, the second player, and then each in turn adds one or more letters to those already played to form new words. All letters played on a turn must be placed in one row across or down the board to form at least one complete word. So, if at the same time, they touch other letters in adjacent row, uh, row, those must almost form complete words, crossword fashion with all such letters. So, if ever, halimbawa, dumadami na siya. So, papakita ko mamaya na lang. So, dumadami na yung letters. At may dalawang words ka na form. So, lahat yun ay bibilangin ang score. So, the player gets full credit for all words form or modified in his or her turn. Ayan. <clears throat> so, eto, for example lang to. Kasi kanina, A dead na siya. So, for the next player, maglalagay siya ng O, L, L. For example lang ito ha. So, kung napapansin nyo, etong isang L na to, ba? ay nasa triple letter score. Yan. And lalagyan pa natin ng isa. So, ano mangyayari? So, ang D ay ng, ang 2, tapos O is 1. L times 3 kasi triple letter and L is 1 again. So, ang total niya is 1, 2, 6, 7. Mali pala to. It's 7. Hindi siya, wait lang. Ayan, hindi siya 6 but it's 7. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, again, 7 ang nakuha ng another player. Ayan. So, next tayo. So, pwede rin magkaroon ng blocking. So, ano ang blocking? This is the act of playing a word on the board that stops the opponent from potentially making large scores. Kasi ang technique dyan, minsan, maglalagay ka ng word, isang word. Tapos, kung halimbawa, sabihin mo, ah, oo nga pala, pwede ko siyang malagyan ng isa pa para lumaki the next turn na ako na. Ganyan. So, kung mamalayan mo yan, pwede mo siyang i-block para at least, ang mangyayari is, hindi na siya makapaglagay ng isa pang word na para lumaki yung score niya. So, that is blocking. Next is, another is hook letter. Ano to? A letter that will spell a new word when it is played with, in front, or at the end of the word. So, halimbawa, for example, kanina nakadal na siya, di ba? For the third player, pwede kasi siyang lagyan ng S. 
for the third player. Yun lang, ganun lang siya kasimple. So, yung S na to, this is the hook letter. Yan. So, ito yung, so, paano siyang bibilangin? Hindi lang S yung bibilangin dito. So, kung, halimbawa, S lang talaga na ilagay mo, so, bibilangin pa rin as dolls. So, 2, 3, 4, 5, 6. Paano yung triple letter kanina, ma'am? Na kasi yung letter L kanina, triple letter yun. Hindi na yon ma, tri triple, kasi na-credit na yon sa isang player. So, at, ano na, at least na yung ganito, na ang, ang gagawin mo is, to, bibilangin mo na lang yung buo as kung ano yung value nito. Okay? So, kung may mga tanong pa, pwede kayong mag-comment down para at least alam ko kung masyadong mabilis kasi talagang binibilisan ko na. Malapit na ako matapos. So, no tile may be shifted or replaced after it has been played and scored. So, hindi pwedeng, ay, palitan ko yung S kasi hindi pala yun ano, mali pala yun, pero na-score na siya, hindi siya pwede. Next, blanks. The two blank tiles may be used as any letters. When playing a blank, you must state which letter Rest of the game, letter A na siya. Kasi pwede din kayong doon magdugtong ng another letter. Yan. Next. Any play, maybe a turn. So, for example, merong nilagay na word. So, parang ano ka, hindi ka kampante na tama yung word na nilagay niya or hindi ka, ayan, nawawala na naman ako. So, sana bumalik na. Ipag-pray ipag natin na bumalik yung internet ko. Okay, thank you for still watching, Joy. Ayan, so any play, so babasahin ko na lang. If the play challenge is accepted, the challenger, so ang challenger, loses his or next turn. Ayan, so ito yung sinasabi ko kanina. Kaya kailangan ng dictionary para sa mga magagaling na mga players. Kasi uh, may mga pa-challenge talaga yan. So you have to consult the dictionary for challenges. Only. Hindi siya pwedeng mayat maya. Ah, na, wait lang. Tignan ko muna yung dictionary kasi parang wala na akong makita ang word. Ganyan. Hindi siya pwede. Only one turn is lost in any challenge. Ayan. The game ends when all letters have been drawn and one player uses his or her last letter or when all possible plays have been made. So, kung wala na talagang mailalagay, so, it is the end of the game. Yan. So, ito yung sinasabi ko kanina. So, halimbawa, tingnan natin, ha? Kung merong mga nakaano. So, ito. So, ang daming mga nagsasalita. Halimbawa, town. Tapos, ikaw yung mag-perform dito as wet. So, etong wet, pwedeng wet lang to. Tapos, um, Nilalagyan na dito ng equips. Okay? So, halimbawa, meron na dito, yan, E. Tapos, lalagyan niya ng quips at saka wets. So, sana nasundan niyo ko. So, ang score niyan is, eto, magsisimula sa equips at sa wets. So, ano yung score? Ilan? So, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, plus 4, 21, 22, 23, 24. So, bakit dalawang beses kong binilang ang S? Kasi, sa dalawang words din, din siya na belong, di ba? Sa equips and yung mangyayari. So, dito tayo sa taas na may triple word score. So, L, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, parang ang liit, no? Pero since nakatungtong ang L dito sa triple word, so times 3 ang word niya. So, 6 times 3 equals 18. Ayan. So, ganyan yung paglalaro ng Scrabble. So, ma ano siya? Meron tayong integration ng bawat subject. 
So meron pa siyang mas kasi bilang kayo ng bilang at meron pa kayong English kasi naghahanap kayo ng tamang words, de ba? So so kung wala kayong ako may time kayo at tapos na kayo mag-module, pwede kayo maglaro nito with your kapatid, magulang and family. So bonding time every Saturday and Sunday. So pwedeng pahinga naman. Kasi according to sino may sabi noon, uh, all work and no play makes a man dull. So dapat may play pala. Ayan. Hindi ko alam kung tama ba yung sinasabi ko. Pero parang gano'n na nga. <laughs> so watching from Kidapawan City, Amal. Hi, Amal. Ayan. So glossary of words. Ito yung nakikita nyo kanina. We have bingo. Kung lahat ng seven letters ay nandun. Blocking. Kung, ayan, challenge. Yan. In-explain ko na yan kanina, nilalagay ko lang dito, just in case nakalimutan nyo. Ayan, cook letter, then pass. Halimbawa, wala ka nang mailagay, pwede kang mag-pass. And then, end game. So, it's quiz time. Lagpas na ako ng 5 minutes. Wait lang po. Ayan, so which of the following has the value of 5 points? Sa ano ba yun kanina? Natandaan nyo ba kung ano yung may 5 points? Sulat nyo na lang yung sagot. Yan. Greetings from Planters Elementary School. Kainta Rizal, hello! I'm broadcasting from Kainta Rizal also. <laughs> See, which of the following has the value of five? Ayan, tama, Paula. Letter C, K. Ayan, tama, tama. Next, which is, what is the color of the cells in the scrabble tiles that Corresponds to a triple word score. Ayan, ang daming tumama. Ito, what is the color of the cells in the scrabble tiles that corresponds to the triple word, triple word ha, triple word to. So parang mali yung nailagay kong sagot dito. Sana tumama kayo. Kasi ang naisip ko is triple score. Triple word. Yan, parang mali. Kinakabahan ako. Kasi parang mali talaga yung choice na nilagay ko dito. Triple letter kasi yung nasa isip ko. Pero ang sagot dyan is oo nga. Mali. Mali yung sagot ko ha. Again, mali yung sagot ko. The answer is letter B. Dark red. Yan, tama yan. Tama dyan, Mark. Tama yan. So mali yung sagot ko. Kasi ang naisip ko yung nung habang gumagawa ko nito is the triple word. Triple letter rather. Pero tama si John Mark. It's letter B, dark red for the triple word score. Ayan. Okay, how many bonus points will be given if a player is able to place all seven tiles on the board at the same time? Anong tawag dito? Bingo. So, how many bonus points? We have, ano kaya? Okay, ako na magsagot. New comments, we have. Ayan, so 50. 50. Oh, John Mark, yan, very good. Very participative. We have from Munoz National High School again, Angelica. Thank you for watching. Okay, which Scrabble term is used when a player stops? An opponent from making a potentially large score. The answer is letter. Ano yon? Letter B. Very good, John Mark. Yan sa YouTube siya naka ano naka nanood. So medyo ah. Uh, Ano ata yung signal sa YouTube ngayon? Malakas. Ayan. It's blocking. And the last one, what is the value of J and X? What is the value of J and X? Okay, the value of J and X is Letter A. Ayan. 8 yan. 8. 
Ayan. So, hindi siya pen. Okay? So, uh, eto yung references. O, oh, tama yan. <laughs> John Mark. So, eto yung references na kinuhanan ko nung uh, ano nyo. At saka nasa module to ng grade 8. Ayan. So, thank you for watching. Again, I'm Tutor Marilee. So, I hope nag-enjoy kayo sa discussion ko ngayon. So, um, wait for Tutor Lizelle for arts naman. So, wag kayong bibitaw kasi susunod na si Tutor Lizelle. Ayan. So, Tutor Lizelle, nandyan ka na po ba? Good morning, ma'am. Yes po. Ayan, nandito na si Tutor Lizelle. Hello. Sige, magbabay na ako sa lahat. Bye-bye. Alright, so magandang umagandang umaga sa inyong lahat. Welcome to our Itulay online tutorial. Ngayong umaga ay pag-uusapan naman natin ang Arts 8. Quarter 3 pa din tayo sa so week 6, all about Central Asian Arts. Gusto ko munang batiin ng lahat ng isang uh, magandang umaga, lahat ng mga viewers natin, sa mga students, sa mga parents na nag guide sa mga teachers din. So, I am your tutor, Lizelle, for Arts 8, at binabati ko ang lahat ng isang masining na umaga. At syempre, bago tayo magsimula, gusto ko uh, pasalamatan ang Department of Education Schools Division of Negros uh, Oriental Region 7. Maraming salamat sa bumubuo ng inyong team, sa development team of this module. Thank you so much. In this quarter 3, week 6, so hayaan nyo muna nabanggitin ko ang mga objectives natin. So at the end of the session... At the end of this session, you will be able to first analyze elements and principles of art in the production of arts and crafts inspired by the cultures of Central Asia. The second one, understand how art plays a significant role in the daily life and activities of the people. And number three, let's appreciate, appreciate their art forms, motifs, and things. Ayan. So, ang naka-flash ngayon sa inyong screen ay ang iba't ibang uh, countries na uh, na-discuss ng ating mga tutors sa Arts 8. So, we have the India, na pag-usapan nyo natin yan, Pakistan, the Kazakhstan, the Tajikistan, and the Uzbekistan. At ngayon naman, samahan nyo ako, tara, mamasyal tayo sa Turkmenistan. At hindi lang dyan, pupunta din tayo sa Kyrgyzstan. Aalamin natin ang mga magagandang uh, sining, ang mga arts and crafts na meron sila. Pero syempre, bago tayo mag-continue sa ating session, let us have our review activity. So, ito lamang ang gagawin ninyo. I-recall lang natin kung ano yung mga natutunan natin dun sa mga last sessions natin. And uh, hulaan nyo ah, kung ano ang tamang sagot. I-type nyo lang dyan sa comment section kung ano yun. Alright? Para naman magkaroon tayo ng active participation. Okay. Ito ang ating first picture. Okay. Ang picture na naka-flash sa inyo ngayon, ito kaya ay A. Mohenhodaro, B. Shiva, C. Rangoli, D. Adjanta Caves, or E. Taj Mahal. Sige nga, tingnan ko. Pakitype lang ang inyong mga sagot. Titingnan ko dito sa comment section kung sino makakakuha o sino pa ang nakakaalala ng mga tamang sagot. Yay! Tingnan natin. Sige, sagot kayo mga anak kung sino ang nakakaalala pa nitong uh, first picture natin. Okay, siguro uh, medyo late lang ang dating sa akin. Pero okay, may nagsagot si Ashley Ferrer. Ang sagot niya is letter D. Mm -hmm. Tingnan natin na. Okay, the correct answer is letter D. Adjanta Caves of Maharashtra. Review lang muna tayo mga anak. Okay, next, second picture. Wow, isa ito sa pinakang kilala. Ano kaya ang picture na ito? na nagpapakita ng four-armed figure. Figures. Sige nga, tingnan natin. Hmm? 
Okay, madami na yung nagsasagot. Ayan, tingnan natin kung ano kaya ito. Alright, so siguro nga delayed lang ang dating kay ma'am. Pero if your answer is letter B, Shiva, you are correct. Let's proceed to the next picture. Wow, we have this beautiful architecture. Ano kaya ito? A. Moeno Daro, B. Shiva, C. Rangoli, D. Adjante Caves, or E. Taj Mahan. Let's see. Okay, tamang sagot. Tingnan natin kung sino makakakuha ng tamang sagot. Mm -hmm. Ano kaya ito? Now, if your answer is letter E, Taj Mahal, you are correct. Okay, correct si Paula May Saralde, Ashley Ferrer, yan, tama, Ramos, John. Okay, sa mga nagtatry uh, o hindi pa man sila nakakukuha ng tamang sagot, keep answering lang. Okay, try lang natin ang try hanggang makuha natin ang tamang sagot. Alright, Kim Angel De Leon, tama din siya. Let's proceed to the next picture. Wow. It's one of the beautiful art talaga. Okay? Ano kaya ang pinapakita sa picture na ito? Mohenho Daro, B. Shiva, C. Ranguli, D. Ajanta Caves of Maharashtra, or E. Taj Mahal? Let's see. Ano kaya ito? Aha! Uh -huh. If your answer is letter C, you are correct. So, this picture is the Rangoli art. Ayan. So, tama. Marami din nakatama. John Pat Patrick Mendoza. Correct. Okay. Ayan. Ngayon naman ay mag-proceed tayo. It's part of review din. Kasi marami na tayong napag-aralan. Hindi pwedeng makalimutan natin yun. Kasi dapat may connect natin siya. So, isa sa mga napag-usapan natin is the Pakistani architecture which is divided into four recognized period. Tama? So, isa yan sa ating napag-usapan na ito hinati... Bakit sila hinate sa apat? Sapagkat ito ay nakadepende sa mga nanakop sa kanilang lugar na kung saan ay merong iba't ibang uh, kultura na uh, kung saan ay inadapt nila. At it, kaya ito nahati sa apat na period. Okay, hulaan natin. Jumbled letters lang to ay arrange nyo. Ano kaya itong unang recognized period na ito? Sige nga, itype nyo ulit ha. Para may engagement tayo sa ating mga viewers. Let's see. Hihintayin ni ma'am kung ano ang inyong sagot. Is it R? Uh, ano siya eh? R-P-E-M-I-C-I-S-L-A. Ano kaya ito? Tingnan natin kung mayroong makakakuha ng tamang sagot. Okay. Wow. Meron ako nakita ng tamang sagot. So, her answer is pre-Islamic. Si Rafaela Irish Harry. You are correct. Okay. And also Paula. Correct? Thank you for, particip for your participation. It's pre-Islamic. And then, let's see the next. It's L-A-C-I-M-I-S. Mm -mm. Sino kaya ang makakakuha at makakapag-arrange ng jumbled letters na ito? Let's see. Kaya nyo yan. Madali lang ito. Second one na yan. Kaya kaya. Okay, ayan na nga. At meron na uling nakahula. A very active na ating uh, viewer na si Rafaela Irish Harry. The correct answer is Islamic. That is correct. How about this other two? Recognized period ng Pakistan architecture. Okay, tingnan natin na kung sino naman dito. Mm -hmm. Capital N-I-A-L-O-L-O-C. And the fourth one is capital O-S-T. Then N-I-A-L-O-L-O-C. Let's see kung sino ang makakakuha ha. Nasa review pa lang tayo pero sobrang active na nila. Thank you so much. Okay, may nakakuha na. The post-colonial and colonial. Ayan, Harry and Paula May Saralde. Thank you so much. So, nakuha na ninyo ito. Ang, sa madaling salita, i -re lang natin. The Pakistani architecture is divided into four recognized period. The first one is the pre-Islamic. Huwag niyong kalilimutan. The Islamic the colonial, and the post-colonial. Alright. Siyempre, dahil madami na tayong bansang napuntahan ng nakaraan, marami din tayong review ngayon para maging madali sa atin, maikonek ang ating pag-aaralan sa araw na ito. Alright? Number one, question. 
country known for making printed tablecloths, curtains, bedspreads, and shawls. Ano nga ba ito? Saan bansa nga ba ito? A. Uzbekistan, B. Kazakhstan, C. Tajikistan, or D. Pakistan. Let's see. Sino kaya? Is it A, B, C, or D? Ano kayang bansa yun? Nakilala sila sa paggawa ng mga printed tablecloths, curtains, bedspreads, and shawls. Let's see. I'll, I'm waiting for your answers. Aha! Uh -huh. Ayan, meron na naman tayo. From Irish, from Marcy. Ayan, may iba na tayo ding participants na nag-sasagot. Uh, Okay, if your answer is letter A, Uzbekistan, you are correct. Very good. And second uh, question, when Islam came, Tajik's carving gradually changed to blank using images of people and animals. Natatanda ako, nabanggit ko to last session. Ano kaya ito? Hmm? Let's see. Nung dumating daw ang mga Islam, Yung mga sa Tajikistan, yung mga Tajik carving na ginagamit nila ay biglang nagbago or nagkaroon ng uh, pagbabago. At ito ay pinatawag na gumagamit sila ng mga human figures or mga animal figures. The answer is, ano kaya ito? If your answer is letter C, Arabian inscriptions, you are correct. Okay, nakatama na naman sila. John Patrick Mendoza and Paula May Saralde and Marcy Okay, third question. This blank can, found, can be found throughout Kazakhstan. Hmm? Ano kaya ang artwork ito? A. Petroglyphs B. Pictograph C. Calligraphy or C. Megalithic Art Ano kaya? This question, ano kaya itong isang uh, maganda and historical art ng Kazakhstan? Mm -hmm. Let's see. Okay, pa medyo move na ni mama. If your answer is letter A, petroglyphs, you are correct. Number four, the art of blank is very important for local residents in Tajikistan. Hmm, ano kaya ito? Anong art kaya itong sobrang halaga at sobrang binibigyan ng pagpapahalaga ng mga taga-Tajikistan? Is it A, painting, B, printing, C, weaving, or D, carving. Actually, lahat ng nabanggit ay binibigyan nila ng importance. Pero yung very, from the word very, it's very important. Ano kaya ito? Okay. If your answer is carving, letter D, you are correct. Number five. Country in Central Asia known for utensil making, musical instruments, Furniture and jewelry. Hmm. Ano kaya ito? A. Pakistan, B. Tajikistan, C. Uzbekistan, or D. Kazakhstan. Let's see. Ano kaya ang country to Central Asia? Ito. Nakilala sa paggawa nito mga, especially mga musical instruments na yan. Mm -hmm. Tingnan natin. If your answer is letter B. Tajikistan, okay, parang tama si Esther Castillon. You are correct. Letter B. Tajikistan. And now, ayan, andito na tayo. Ano? Gusto ko naman dahil nag-travel na tayo last time sa iba't ibang bansa sa Central Asia and East Asia, kagaya sa mga India, nagpunta na tayo, pumasyal na tayo. So ngayon, let's now visit the other countries. Okay? Pwede bang samahan niyo ako? Let's travel. Okay? Kahit sa isipan lang natin dahil it's pandemic, alam naman natin hindi pwede in real life. So ihanda natin, kunwari, ang ating mga passport, of course, ang ating mga bags, ang ating cameras, hindi pa ding makalimutan ang ating phone, ayan, nasa picture, and of course, ang ating OOTD ay hindi pwedeng makalimutan. And once na ma-approve na ito, samahan niyo ako. Let's travel to other country. Tara. At ang una nating puntahan, walang iba kundi ang Turkmenistan. Alamin natin kung ano pa ang mga magagandang uh, arts and crafts sa Uzbekistan. As, I mean, sa Turkmenistan. Okay, arts and crafts of Turkmenistan. Different pictures, pinaflash ni ma'am. So, we have the felt manufacture. We have the jewelry making. We also have the woodwork. 
and also the ceramics and silver works. Okay. So, ang lahat ng yan na nakikita nyo at naka-flash sa screen, uh, lahat ng yan ang mga traditional arts ng Turkmenistan. The felt manufacture, jewelry making, woodwork, ceramics, and silver works. Panimula pa lang yan sa mga magagandang arts or art and crafts ng Turkmenistan. But of course, ito ang una natin pag-usapan. Dahil ang Turkmenistan ay merong most unique and beautiful carpets in the world are produced by Turkmenistan. Okay? Sila lang naman, okay? Turkmenistan lang naman ay nagpo-produce ng most unique and beautiful carpets in the world. Alright? So, okay, ito, pagdating sa mga beautiful carpets na pinuproduce kasi ng mga, sorry, ng mga Turkmenistan, ito ay mayroong variety of shapes. Okay? Hindi naman kasi magkakamukha syempre yung mga ginagawa nila. Magkakaiba sila in terms of shapes and purpose. So, hindi lang nila basta ginagawa ang mga carpets na yan. Meron silang mga, may mga purpose kung bakit nila ginagawa yon at kung bakit yon ang design na napili nila. Dahil ang bawat Turkmen tribe ay nag-develop ng kanilang unique design na kung saan nagre-reflect doon and at doon ay nadidistinguish nadidistinguish din sa mga carpets na ginagawa nila yung pagkakaiba-iba or yung differences ng isang tribe or clans from one another so that is the importance and the beauty of the carpets ng Turkmenistan Okay, now let's talk about carpet weaving. Of course, kasi hindi naman magagawa si carpet at ito ang paraan nila, ang weaving. Okay, sa so carpet weaving, it is an ancient art and each tribe developed its own distinctive pattern. Kagaya nung binanggit ko kanina, bawat tribe, bawat clans, meron silang mga kanya-kanyang disenyo na ginagawa na kung saan ay mayroong purpose or story behind that designs. Okay. So, ito kasing mga treatment carpets na ginagawa nila have been traditionally woven out of wool. Wool, cotton, and silk. Na kung saan, mapapansin niyo based dyan sa pictures na naka-flash na nasa screen, ay mga women o mga kababaihan ang gumagawa nito. At gumagamit sila ng mga horizontal looms. Okay? Pero syempre, sa paglipas ng panahon, the method of weaving has been modernized. Siyempre, alam naman natin yun, lahat sa pagtakbo ng panahon, merong pagbabago, merong nababago. But, ito ang isa sa pinanga, kaka, uh, I'm sorry, isa sa pinanga ngalagaan ng mga Turkmenistan is the beauty and yung quality of the fabrics remain. Okay? Mabago man siya in terms of methods or sa ibang aspect, but the, yung kagandahan at yung quality nung, nung fabric nila ay hindi mawawala. Okay. Next natin is, ayan. Okay. Ito naman yung mga ilan pang designs na ginagawa nila. So, the usual Turkmen patterns are predominantly geometric in designs. Okay? Kung papansin, geometric designs yung kadalasan na ginagawa nila. Anyway, it's beautiful. Ano? Ang characteristics kasi ng Turkmen weaving ay ang paggamit ng variation sa red color. Obvious naman siya sa picture, no? Uh, uh, though, uh, nagkaroon siya ng lighter red, nagkaroon siya ng other colors like blue and white, but still, isa sa mga characteristics ng kanilang uh, carpet is talaga nilalagyan lang nila ng variations ang red color. Okay? Next. Carpets designs inspired by, of course, hindi naman nila ginagawa yan ng basta lang. Meron silang mga inspirasyon. Okay? Una na dyan ang nature. So, sobra ang, uh, ang uh, epekto sa kanila ng kanilang surroundings sa mga natural environment sa kanila. And of course, Life and customs of the Turkmen people, para anong pamumuhay nila, uh, mga tradisyon na nakagawian nila, ang kanilang mga dreams, ang kanilang mga joys, ang kanilang mga griefs, okay? mga pangarap nila, mga kasiyahan nila, lahat ng mga pains na meron sila. So, dito naka-inspired yung kanilang carpets. And of course, hindi mawawala yung pag-asa at mga kahilingan, okay? Yung mga hopes and wishes of the weavers at hindi lang ng mga weavers and their tribe. Okay? Hindi lang yung mismong sariling weavers 
hindi yun lang ang nire-reflect doon. Yung buong tribo na kinasasamahan ng mismo weavers, yun yung kanilang binibigay at ipinapakita sa bawat design. They also express heroism, courage, and devotion to the motherland. So, ganyan ka. Uh, katindi, ang pagmamahal at uh, paraan ng pagbibigay nila o pagpapasa ng mga kultura, di ba? Sa carpet designs. Okay. At syempre, sa Turkmenistan, meron din silang tinatawag na arts and crafts of Turkmenistan. I mean, tinatawag din silang kiteni or kiteni cloth. Okay? So, it's a cloth na it is an object of one of the wonderful traditions of the Turkmen people. It is a homespun silk. Okay. So, okay. Ito kasi, ito'y ginagamit for the, yan. Okay. Ginagamit kasi siya sa mga paggawa ng beautiful dresses, yung ketani cloth na yan, na kung saan ay sinusuot yan ng mga kababaihan. Pero hindi nila yan sinusuot ng pang-araw-araw lamang. Ginagawa nila yan ay uh, sinusuot lamang nila kapag may mga special occasion. So, in terms of embroidery naman, gumagamit sila ulit ng different patterns that are as unique as a family silk. So, ganun pa din. Depende pa din dun sa tribe na kinabibilangan nila yung kanilang mga designs. Ano? And yung mga kasuotan na yan, yung mga kababaihan ay hindi basta-basta. Yan ay bin pinag binibigyan nila na ng pag papahalaga at pagkilala, kaya sinusuot lang nila yan every merong special occasions. Okay. Yan. In general tayo ha, ang carpet weaving kasi in general is one of the most ancient forms of Turkmen applied art. Okay? So, bawat kababaihan ay tinuturuan ng traditional art mula sa mula pa sa early age. Kung mapapansin nyo dyan sa picture, um, Nagtutu tinuturo ni mother siguro ito anong, sa kanyang batang anak yung paraan ng paggawa uh, ng carpets or pagwi-weave. Ano? So, dito ay ipinap... Yan ang paraan nila ng pagpapasa ng kanilang mga tradition and cultures. Isa sa mga paraan nila. Okay? And uh, meron silang tinatawag na magical beauty. Okay? Sa magical beauty na nakikita sa Turkmen rugs or carpets, Uh, na nagmula sa traditions of carpet weaving na kung saan it reached high perfectness and artistic uh, expressiveness during the many centuries of its existence. So that is the beauty, the magical beauty of arts and crafts of Turkmenistan. And by Turkmenistan, now, samahan niyo naman ako, mag-travel naman tayo sa Kyrgyzstan. Ayan, ang airplane natin. Ano? Samahan nyo ako, dyan naman tayo mag-travel. Tingnan natin ang mga arts and crafts. Wow. Okay. Unang-una pa lang, arts and crafts of Kyrgyzstan. Ito naman ang arts and crafts of Kyrgyzstan. Ang mga Kyrgyz women uh, produce a wide range of textiles at kadalasan nga dito ay nagmula sa felt of their sheep. Pero sa ngayon, sa panahon ngayon, nowadays, ancient patterns are adapted to the tourist and export market. Pero it is still a living tradition. Kagaya na sinabi ko kanina, may mga changes man, may mga innovations na nangyayari, but still, yung living, uh, yung tradition nila ay buhay na buhay pa din. Okay? Ito naman ang tinatawag na shear ducks. Okay, shear ducks ang tawag dito. At uh, please note nyo ha, a living tradition that most houses contain handmade carpets or rugs called shear ducks. Yun yung pinakita ko sa inyo kanina. Isang buhay na tradisyon na kung saan ay hanggang ngayon sa mga bahay at tahanan nila ay uh, nakocontain pa din nila yung mga handmade carpets na yan. Okay? At sa mga rugs, ganun din. Shear ducks ang tawag nila doon. Okay? Next, ito naman tayo. Ito naman ang tinatawag na ng mga taga Kyrgyzstan, ang tawag nila dito is tushkis. Okay, ang tushkis, ito ay traditionally gawa hindi lamang sa Kyrgyzstan. Okay? Ulitin ko. Itong tushkis na ito hindi lang sa Kyrgyzstan na country na pinag-uusapan natin ngayon, hindi lamang ito nagtraditionally doon sa lugar na 'yan, kundi pati na din sa Kazakhstan. Ulitin ko. Ah, uh, 
itong tushkis na ito, kasi baka mamaya mapasama sa ating, uh, ano, diba? Sa ating short quiz mamaya para alam nyo. Binibigyan, ni reiterate ni ma'am na ang tushkis, ito ay traditionally gawa, hindi lamang sa Kyrgyzstan, pati na din sa Kazakhstan. At ang mga gumagawa nito ay mga elder women. Sila ang gumagawa ng tushkis to commemorate o yung to give respect the marriage of a son or daughter. So, nilalagay nila yan dyan. Okay? May mga iba't ibang uh, purpose kung bakit yan uh, ginagamit. And take note, ang tushkis is a large, elaborately embroidered wall hangings. Okay? Yun yun, nakahang siya, kaya ganun yung shape niya. Okay? Yun. So, that, nakahang siya. At ginagamit lang siya kapag ka na doon sa to commemorate the marriage of a son or daughter. And now, dito naman tayo sa isa pang arts and craft ng Kyrgyzstan. Ito naman ang flat, uh, flat cushions illustrated above. Yan na nga yung pinapangit ko sa picture. Tinatawag nila itong triple X or XXX. Or it is usually made in shadow pairs. So, these are seen on every chair and padding the seat. Kagaya ng nasa picture, ginagawa nila yung mga punda, no? Kung tawagin, mga punda, mga pillowcase. And uh, yung inuupuan ng, uh, sa upuan mismo, yung mga padding, yan. Padding the seat. So, that is one of their uh, arts. Yan yung kinatawag nilang XXX or triple X. Okay. Shadow pairs talaga yan. Ginagawa talaga nila yan as shadow pairs. Okay, and in general, always remember and don't forget, art plays a significant role in the daily life and activities of the people of India. Isama ko na si India and Central Asia. Unique lines, forms, shapes, colors, motifs, and designs are manifested in the art of every country. Kahit naman dito sa atin sa Pilipinas, di ba? Meron din tayong mga sarili-sarili nating arts and craft na kung saan ay sobrang breathtaking pag nakita natin, okay? So, resourcefulness and clarity are keys to successful art activities. The art of India and Central Asia reflects the dominant attitudes toward important aspects of life of the period which produced them as a mirror of cultural history. Talagang yung mga arts and crafts na yan ang sumasalamin talaga sa tradisyon na meron ng isang bansa. At yan ay, I hope everyone will agree with me. Okay? So we can better understand and appreciate a work of beauty and vitality by understanding its place in historical continuity. Okay, now let's knowledge check tayo. I hope nandito pa yung ating mga viewers at tayo ay uh, makipag-engage uh, pa kayo sa akin dito sa activity to. Which is which? So, basahin natin ang statement lamang ng maayos. Halos pareho-pareho ang statement na nasa purple and nasa pink color. Ngayon naman, kailangan nyo alamin or identify nyo kung alin dyan ang tama. Di ba? Then, alin kaya? Which is the correct statement? Okay, the first Sa purple, ang isasagot nyo lang is purple or pink. Okay? Pili lang kayo dun. Sa purple, eto. The first statement. The most unique and beautiful carpets in the world are produced by Turkmenistan. The most unique and beautiful carpets in the world are produced by Kyrgyzstan. Ano kaya? Si, pink, uh, si purple or si pink? Oh, may nagsasagot na. Um... Meron nagsagot ng purple. Meron nagsagot ng... Okay. Mostly ang sagot nila is purple. You are correct. If your answer is uh, purple, you are correct. Ano, number... Ang ating tama ditong statement is the most unique and beautiful carpets in the world are produced by Turkmenistan. Second, ito naman. Purple or pink? Kiteni is a homespun cloth that is used for the beautiful carpets used by Turkmenistan. Yung ikalawa, Kiteni is a homespun silk that is used for the beautiful dresses worn by Turkmen women on special occasions. So, may mga nagsagot. Lagyan nyo nga mga anak ng number. Kung ito'y number 2 or number 1. Okay? This is number 2. So, dito ay ang correct answer natin is... Pink. Very good. Paula May Saralde. Tama siya. It's pink po. 
and si Irish Harry, and si Kim, Dalyon. Okay, and uh, yan, number two, pink. Okay, correct. Ang tamang statement dito is, Kitani is a homespun silk that is used for the beautiful dresses worn by Turkmen women on special occasions. Number three, number three, sa purple, ito ang nakalagay, large elaborately embroidered wall hangings called tushkis are traditionally made in Kyrgyzstan and Tajikistan. Sa pink naman, large elaborately embroidered wall hangings called tushkis are traditionally made in Kyrgyzstan and Kazakhstan. Ito yung binigyang diin ko kanina. Sino kaya ang mga okay? Number three, may nakakuha na ng tamang sagot. The correct answer is pink. Ah, very good ah. Very good kayo. Okay, it's pink. The correct answer is pink. Dahil binigyang, binigyang diin ko kanina na ito ay hindi lang sa Kyrgyzstan, pati na din sa Kazakhstan. Okay, number four. Number four, sa purple natin, a living tradition that most houses contain handmade carpets or rugs called sherdaks. And, or ito naman, color pink kaya, a living tradition that most houses contain handmade carpets or rugs called kitten. Ano kaya ang number four? So, number four. So, if your answer is... Okay, may mga nagsasagot. Number four. Okay. Uh, Miss Aralde, you are correct. That is num purple. The correct answer is purple. Ang tawag dun sa living tradition na yun na ginagawa nila is kitteni. Okay. It's called... Ah, sorry, sorry. Number four is sheer ducks. <laughs> Namalisim mo pa. Nalilito na ako ha. Purple. Okay. You are correct. O, oh, diba? Ang daming na pa participate Thank you so much sa inyo. Okay, number five. Number five, ito naman tayo. Alin kaya? Yung purple or yung pink? Yung underlined tayo, ha? Doon na tayo mag-focus. These are seen on every door and padding the seat. Yung isa naman, these are seen on every chair and padding the seat. Yung flat cushions na itinatawag kanina. Ano kaya ito? Purple or pink? Mm -hmm. Let's see. This is number five. Number five, Rafaela Irish Harry. Ang answer niya is pink. Si Kim De Leon, pink. Si Emmanuel Hener, pink. Okay, and actually pink. Okay, the correct answer in number five is pink. Kasi ang uh, flat cushions na yan, tinatawag na XXX or triple X na ginawa sa shadow pairs ay Gina nilalagay nila sa bawat mga chairs and padding the seat. Okay. Thank you so much. Okay. Before uh, mag-end ng session na ito, I just want to share this uh, quote from Aristotle. The aim of art is not to represent the outward appearance of things. Okay? But their inward significance. Kagaya ng mga arts na meron sa uh, doon sa kanila nating uh, pinag-usapan, okay, dun ay kahit naman saan eh, sa India, okay, yung Kazakhstan natin, yung Uzbekistan, ba? Diba? Doon ay nakitang mabutik na hindi lamang basta yung kagandahan ang inare-represent ng art nila. Pero yung mga purpose at yung mga kahalagahan ng kanilang mga artworks and designs. Okay? So once again, I am your tutor, Lisel. And I hope na meron kayong mga knowledge and additional. At enjoy nyo syempre ang ating session ngayong umaga. Okay? It's short. But I hope na meron kayong nakuha mula doon. Ng mga learnings. And uh, thank you very much for your listening and for participating. For comments, suggestions, mag-email lang kayo sa amin. edtech at deped.gov.ph Thank you so much. Maraming salamat sa inyo lahat. Sigurado ako na marami ka na namang natutuhan sa ating itulay tutorial session ngayong araw. Tandaan, ito ay hindi lamang para sa ating mga mag-aaral, kundi pati rin sa ating mga minamahal na guro at mga magulang na kaagapay natin para maituloy ang pagkatuto sa kabila ng nararanasang pandemya. Patuloy ding sumubaybay sa DepEd TV para sa mga araling ginawang video episodes. 
Mapapanood ito mula lunes hanggang sabado, alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi sa inyong mga telebisyon. Abangan bukas mula alauna ng tanghali ang iba pang aralin sa ating Ito Live free online tutorial session sa Filipino. I-like and subscribe at manatiling nakasubaybay sa ating Ito Live tutorial session sa DepEd EdTech Unit FB page at Educational Technology Unit channel sa YouTube at sa DepEd Tayo at DepEd Philippine social media accounts. Paalam!